I love beer, but I don't know much about it. So let's go in the beer country, Belgium. And I'm also a foodie, so let's find the local dishes, but few rules. Rules number one, let's go there, it's hiking. Rules number two, no internet assistant, just human assistance. Rules number three, if I don't respect rules one, two, I give five euros to a charity, and you can also give. Now let's discover the beer in Belgium. After discovering the beer and the malt process, time to move forward. I still have some local specialties to find and taste, but first, time to eat hike again. But I don't know, it's not working here. Finally, after one hour, I finally get a car and I ask them some questions. blagueur ici. Ouais, c'est ouais. marrant. Bon, ça fait partie de... On n'est pas dépressif comme ça du coup. Ah oui, oui. <rire> On n'a pas de burn out. <rire> They give me a lift to the train station and after one hour, I finally arrive to my final destination, Brussels. And I have no clue where I'm gonna sleep. And sometimes, just miracles happen. It's crazy. I uh, just arrived in Bruxelles, no idea where I'm gonna sleep. And a friend of mine texts me and uh, for a weekend we plan in July and she lives here uh, in Bruxelles. So I said, by the way, I'm here in Bruxelles, uh, are you here? And she said, yes, you can come to my place to sleep. I was like, oh, wow, that's crazy. Life is crazy. Ça va Oui, et toi Ah mais c'est trop drôle quand même. Ben oui elle est ça. En plus j'arrive, je vois ton message et je me dis mais Alexia, elle a été. T'inquiète pas. It's been 12 years I know Alexia. We were together in a campground during summers. So cool to see her. And she lives in the Congolese neighbor in Brussels, Matonge. So after a beer, we decide to go to a Congolese restaurant. And you see what's coming. Freddy Vegas, le directeur des services de chez Malou Bomboka. Alors, vous êtes le bienvenu. Donc, en fait, je suis tombé sur la star du quartier, en fait. Non, la star des internationales, en fait. Ah, Il y a des gens qui viennent de Dubaï et d'Australie. Euh, Rien que pour me toucher, Freddy Vegas. Vous voulez me contacter Allez sur TikTok Freddy Vegas 292. Ah, ben on va manger maintenant. Alors, vous allez manger et je vais vous expliquer tout ce qui se passe avec notre repas. D'où ça vient Vous êtes bien tombé chez Malo Bomboka, numéro 1. Ah ben, je... Conseil quoi de... On est deux, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange ben Pour moi, en tout cas, je vois déjà la dame, elle est... Elle est, elle est, elle est euh, c'est, c'est une femme très, pour moi, c'est une femme très belle et glamour. Elle peut prendre des ailes de poulet de chez nous. Et... C'est glamour les ailes de poulet Non, c'est les poulets, c'est bien pour éviter la graisse. Excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. La chèvre est très très agréable, c'est bon la chèvre. En fait, la plupart des gens qui viennent chez nous, c'est plutôt la chèvre qui, qui est... Ah, mais nous on est là pour la chèvre. Ben voilà, manger la chèvre avec des bananes, c'est très agréable. Oui. Vous pouvez goûter notre chicoin. En fait, la chicoin de chez nous, ça vient dans le... à Kinshasa. Il y a toute une équipe qui prépare des chicoins. Et ça vient en avion, et le lendemain, c'est ici. Quoi Donc tout est frais. Oui, oui, bien sûr. Ah, voilà oui. notre cocktail maison New Malou Bombo. Alors. Il est chargé. On sent le gingembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je viens de vous dire le secret. J'ai fait 30 sortes de cocktails. J'arrive pas à t'arrêter. Mon coach, il est maintenant au Palais Royal. Mon coach. J'ai l'impression que c'est un aliment de chez l'eau puissance 40 000. Oh là. Ah, il y a du. Il y a de la coco. Le gingembre il est au début, la coco elle est à la fin. T'as du citron au milieu. Oh putain. C'est bon, mais. T'as bois un. Et rideau. Hein. The goat finally arrived and it was delicious. I really loved it. It surprised me so much. Even the owner came talk to us and before leaving 
Freddy explains the story of the neighborhood. Beaucoup des artistes chanteurs. Papa Wemba, Kofi Olomidier, bien sûr Ferigola, c'est les musiciens qui ont fait ce quartier, et toutes les femmes commerçantes et des hommes commerçants qui ont développé les quartiers. D'accord. Normalement, tout ce qui est étranger qui vient maintenant, c'est après. C'est nous les Congolais qu'on a commencé à vendre ici. Matongé. C'est la raison pour laquelle on a donné ce nom Matongé, parce que ça existe. Les quartiers Matongé à Kinshasa. Mais belle. Donc j'aime bien. Kiko. Kiko, j'aime bien. Donc c'est sur tes lèvres. Ah ouais. Mais t'as des sous dans le business alors Ouais, Comment je pense. T'as des sous dans le business Oui, oui. <rire> c'est que ça donne. Well, time to leave and go to sleep, and I recommend you this place, especially for the goat. Uh, quite tired of the last night. Uh, the goal is right now to enjoy uh, Brussels for a few hours. I don't know much what I'm gonna do, just try to find lo the local speciality. So let's find what's going on here. After asking to some people, they recommend me one place, La Clé d'Or, for Belgium food. So let's go there. I love the atmosphere. The decoration is so authentic and you can feel the generation in this restaurant. Even the king of Belgium came here. Of course, I ordered a beer, the last one for this trip. And I start with the specialty. La soupe à l'oignon, ça c'est la grande spécialité de, de la Côte D'accord. C'est la recette de, de quelqu'un de la famille. Oui, ma belle-mère. Ah, c'est votre belle-mère Donc, deuxième génération. Oui. Cheese and soup, what else? You don't need more, especially with this drash. It's raining so much. And another dish, the stoem. It's mashed spinach with bacon and meat. After this good lunch, I need some sweet. Perfect timing to find the waffles. And I asked to someone and recommended me this place. So let's discover the secrets. On a deux, donc t'as la Bruxelles, okay. qui est légère et croustillante, et la Liège, elle est moelleuse, et t'as des morceaux de sucre à l'intérieur. Ok. Un vrai Bruxellois. Ouais. Depuis tout petit, on prend les Lièges. On prend okay. les Lièges naturels. Et en Bruxelles, je vais proposer la grande place classique, c'est avec du chocolat et une boule vanille. Ok. La recette, c'est quoi, attends Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est secret. Non, mais je veux dire, le global, c'est de la farine, des œufs. De l'eau, de la farine, de la levure. Let's taste the gof from Liège first. Probably the best hand in my life. And now it's time to taste two waffles from Brussels. And it's really impressive, they really cook fast. So after these two amazing waffles, probably the best of my life, and I don't taste that for you for the movie. They were very airy, light. I don't know, it's tasty. I really love the Liegeois, I think. It's my favorite. And uh, I hope you enjoy like uh, this movie as I did. So many great adventures, great people, great food. And uh, I will come back soon because people are just so nice here. And uh, see you in one week for another movie. I know the destination is gonna be fun. Bye bye. Thanks for watching this episode. If you are here, it probably means that you enjoy it. If you want to support this project without effort, don't forget to subscribe, like, share, and comment. And see you next week for the next chapter.